ഒരുപാട് പരിമിതികൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ച് വിജയം നേടിയ സ്ത്രീ രത്നങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഷോ ഇത് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദി ഷോ ദിസ് ഈസ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രുതി ലക്ഷ്മി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മള് താങ്കളെ നമ്മള് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെ പോകുന്നു പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ഡാൻസ് പാട്ട് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഡോക്ടർ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു അതിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ കുറെ ഗോസിപ്സ് ഒക്കെ കേട്ടു സത്യമാണോ അത് വെറുതെ അല്ലേ ഡയറക്ടർ വിളിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടു അതെ ആ വഴി പോയതാണ് ശരിക്കും ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വെറുതെ മടിയ പോവാൻ അതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാം എന്തിനാണ് എനിക്ക് വരാനാണ് പ്രപ്പോസൽ നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണോ അല്ലല്ലോ അയ്യ എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം ആണ് എന്നാലും ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോ എന്താ മനസ്സിൽ തോന്നി ഈ കുട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റുന്നാണോ പറ്റില്ല എന്നാണോ അതെയോ കൊറേ ആദ്യം വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചോ അത് കണ്ട വഴി സമ്മതിച്ചോ പ്രപ്പോസല് ഞാനായിട്ട് പോയത് അങ്ങോട്ട് എവിടെ കണ്ടു എന്റെ ഡാൻസ് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന്റെ പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ അല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ കുറച്ച് ഒരു വൺ വൺ ഇയർ അല്ലേ അറിഞ്ഞ അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ അയ്യോ ശരിക്കും മേബിനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാവം നമ്മളറിയില്ല പാവം അങ്ങനെ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് കേട്ടോ അതെന്റെ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പാവം ഭയങ്കര ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇത്ര താടിയൊന്നും ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുന്ന ടൈം ഭയങ്കര ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ഡോക്ടർ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഭയങ്കര പാവായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതാണ് പാവായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഈ ശ്രുതിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ഇമേജ് നിഴലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ സീരിയൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലും അപ്പൊ ഈ പ്രേതത്തെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന എന്തൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഇപ്പോഴും ആ സീരിയലിലെ ആൾക്കാരും വിശേഷം ചോദിച്ച ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ശ്രുതി എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലോർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലായിരുന്നോ അതെനിക്ക് ഒന്ന് എട്ട് വയസ്സും കാണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഷൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ വേറെ ആ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്റെ വിചാരം നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടാം നല്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ചെന്ന പാട് ഒരു വെള്ള പെറ്റിക്കോട്ട് ഇടിപ്പിച്ച് മുടി അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കൊറേ കറപ്പം തേച്ച നല്ല രസം പിന്നെ ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബാജിന്ദ്ര വേണ സാറും അങ്ങനെ ഷാജിയും ഷാജിയും ഷാജി അങ്കിളുടെ സീരിയൽ ആയിരുന്നല്ലോ അതോ എന്തോരം ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെയാന്നറിയോ 
അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഭയങ്കര ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അത് എങ്ങനെ അന്ന് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അയ്യോ ഒരു എനിക്ക് ഒരു പേടിയൊന്നും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഡയറക്ടർ പറയണു അതേപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തു ഭയങ്കര ആ സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ജയറാം ജയറാം ചേട്ടനൊക്കെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വയം പന്തൽ സിനിമ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ സീരിയലെ ഡയലോഗ് ഇങ്ങോട്ട് പറയായിരുന്നു ഓ അതെ അതാ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ പെറ്റിക്കോട്ട് ഇട്ട് കാട്ടി കൂടെ ഒരു പാവന മരപ്പാവന പിടിച്ചിട്ട് അതെ അതെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് നമ്മളെ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള പിറ്റത്തെ വർഷം അല്ലെ എവിൻ ആ പിറ്റത്തെ വർഷമായിരുന്നു എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് രാജീവ് സാറിന്റെ പൊക്കുവയിൽ അത് ഭയങ്കര കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോണത് സോ ഇവർ ചോദിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവർ വിട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സോ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യ ഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ആരുടെ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കണേ വീട്ടില് എവിന്റെ വീട്ടില് അത് ആദ്യം കുറച്ചാൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടായി ില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ മനസ്സിൽ കുഞ്ഞുനാളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ആരാവണം എന്ന് ടീച്ചർ ചോദിക്കും ആദ്യം ഡോക്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയാറ് ഫുട്ബോളായിരുന്നു <laughs> 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 പിന്നെ അറിയാതെ എങ്ങനെ സൈഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോ വീട്ടുകാരി പൊക്കോ പഠിക്കല്ല പരീക്ഷ വരുമ്പോ ഒരു മാസം പഠിക്കും അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ത്രൂട്ട് പഠിക്കും എം ബി ബി എസ് പഠനം ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ടീച്ചർ ആ തലവെച്ച് കിടക്ക അത്രയും ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെ സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആവാന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അടിപൊളി പിന്നെ ഈ ശ്രുതിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാറ്റണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണ് കുറച്ച് നന്നായേനെ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരെണ്ണം ആൻഡ് ചീത്ത ക്വാളിറ്റിയും പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചീത്ത ക്വാളിറ്റി അല്ല ചീത്ത ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ക്വാളിറ്റി അല്ല ഇച്ചിരി അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു എന്റെ പറ്റി എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഭാര്യ അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിഗ്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി എവിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എവിൻ അയ്യോ ആണോ പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ നൽകിക്കൊല്ലും എന്തെങ്കിലും പറയാം എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്നെക്കാളും ഇഷ്ടം എവിനാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്കും പപ്പയ്ക്കും ഓ അത് ശരി സോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എവിൻ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കോമഡി സ്കിറ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ ഹ്യൂമർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രുതി എങ്ങനെയാണ് മിടിക്കുകയാണോ അതെയോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ഞാൻ ലൈവിൽ ഭയങ്കര കോമഡിയാ കോമഡിയാ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ അലമ്പാക്കാനും ഒക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ എന്നെ ബഹളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്കിങ്ങനെ സൈലന്റ് മഴ നോക്കി ഇരിക്കലൊന്നും നടക്കൂല എനിക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത് ലുലുലു പോയിട്ട് ആ ബഹളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരും സോ ഭയങ്കര ബഹളപ്രിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ അലമ്പ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തമിഴ് തമിഴ് സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രുതി സോ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വർഷത്തിന് എന്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സീരിയല് രാജ് ടി വിയില് പക്ഷെ ഇത് നല്ല അവരുടെ മൊത്തം പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ നല്ല ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ ഭയങ്കര ആദ്യം ഒന്നും അറിയില്ല കുറെ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ മീറ്റർ പിടിച്ചോളും അണ്ണാ കൊഞ്ചം ഞാൻ എൻ്റെ അവിടെ പോയി എൻ്റെ സംസാരം കേട്ട അവ
ഞങ്ങള് ഈ കൊറോണ വന്നില്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ പോണം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആ സ്ഥലം പോണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ ആ വിചാരം കേട്ടുന്നു കൊറോണ വേണ്ടായിരുന്നു കൊറോണക്ക് മുമ്പുള്ള ചൈനയെ കുറിച്ച് പറയൂ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും പോയി അവരുടെ കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഭയങ്കര ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ടൗൺഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അല്ലെ അതും ഞാൻ പഠിച്ച എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് വന്നത് ഞാന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആദ്യം വന്ന ചൈനീസില് എന്തെങ്കിലും പറയാനൊക്കെ അറിയോ എന്താ അറിയണ്ടേ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളത് പറയരുത് അല്ല ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയരുത് അങ്ങനെയല്ല ശ്രുതി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് നമ്മള് പറയില്ല ഇപ്പൊ നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണതിന് പകരം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ എന്നാ ഇത് പറ എന്നാ ഇത് പറ നീ എത്ര മനോഹരിയാണ് ഈ സെയിം ഡയലോഗ് ആലോട്ട സിനിമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കിട്ടിമാണിയിലോ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇത് ഞാൻ കേട്ടില്ല അതെ മോശം ഇപ്പോ ഈ ആ ഇണ്ടർവന്നല്ലോ ഞാൻ മറ്റുള്ള അവിടെ നിന്നാ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്യാവലിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രുതി എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും തരില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയും അത്രക്ക് സമാധാനം അല്ല വളക്കണ്ട മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദേഷ്യം വരുന്നു എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു എനിക്ക് ശ്രുതിയുടെ ഈ ചിരി കണ്ടിട്ട് എന്താ പേര് എന്റെ പേര് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോരെ ചിരിക്ക് എന്താ പറയാ ചൈനീസിലെ ചിരി ശ്രുതിക്കുമ്പേമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു <laughs> 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 അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നടക്കും അപ്പൊ അത്രയും സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ മനപ്പൊരുത്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് ഞാൻ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ആറ് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം അപ്പൊ മനപ്പുരത്തും ഗെയിമിന് റെഡി അല്ലേ ആറ് വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വളരെ മനോഹരമായി പോകുന്ന ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പല രഹസ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അറിയാൻ പോവുകയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് ആൻസർ പറയണം റെഡിയാണോ റെഡി അപ്പൊ തകർക്കാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നോളൂ അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ തന്നെ മനപ്പൊരുത്തം തെറ്റാണെന്ന് ഇവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുട്ടു രണ്ടുപേരും അതിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പക്ഷെ ശ്രുതി പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന് അപ്പൊ തെറ്റാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആകെ രണ്ട് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ല എവിൻ വേറെ ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇരിക്കാലോ അല്ലെ ദീപിക പതുക്കോ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ആദ്യം പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞത് 
യെസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കും അതിന് ഉത്തരം അറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പോയിന്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഇനി നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് കണ്ണാടിക്ക് മുൻപിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അതും രണ്ടുപേരും ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ശ്രുതി ഒരു സമ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും റെഡി ആവാനായിട്ട് എന്തായാലും ജയിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ വിവരക്കേടുകൾ പറയുന്നത് ശ്രുതി തന്നെയാണ് വിവരക്കേടിന്റെ ആശാത്തി എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കവിടെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആർക്കാണ് ബുദ്ധി കൂടുതൽ തെളിയിച്ചു അപ്പൊ ഇതും ആൻസർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് എവിൻ പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് അമിതമായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരൻ ദേഷ്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യക്കാരി ആരാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കാറുള്ളത് അതായത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് എവിടെയും കറങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒന്നും പോകണ്ട ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകണ്ട എനിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സമയം ശരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇനി നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നുണ പറയുന്നത് ആരാണ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ നുണ പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും നുണ പറയാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു നുണയാണ് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ശരി നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക് അതായത് ആരാ റൊമാൻസ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ആ അപ്പൊ പൊക്ക് ശരി അപ്പൊ രണ്ടുപേരും റൊമാൻറ്റിക് ആണെന്ന് ചില അവർ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കുന്നത് പണം പണം ാണ് ചളി പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ എന്നെ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നീ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കരുത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് എന്റെ ഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒൻപത് എണ്ണവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൻസർ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് വളരെ നല്ല മനപ്പൊരുത്തമുള്ള ദമ്പതികളാണ് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം സമ്മാനം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതായത് ഇത്രയും മനപ്പൊരുത്തമുള്ള രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് എന്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ അത് നിങ്ങൾ മനോഹരമാക്കി തരണം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഒരു റൊമാന്റിക് പെർഫോമൻസ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ
മടിയെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നൊരു ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ പറയാം ഫോസ്വാസിക്ക ഋത്വേ ജ്വൽ റിക്കോർഡ് സി ഫോസ്വാസിക്ക പ്ലാനറ്റ് ജുവൽസ്